வெல்கம் டு ஆக்ரிபேஷன் தமிழ் கிளப் என் பேர் ஸ்ரீராம் பிரசாத் கீரைக்கடை டாட் காமோட சிஇஓ அண்ட் ஃபவுண்டர் பேசிக்லாக ஐடி ஃபீல்டில் இருந்தேன் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் தென் ஐ ஃபிட் மை ஜாப் அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்ணிவிட்டு கீரைக்கடை டாட் காமோட வெஞ்சர் கோயம்புத்தூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ வேல்யூட் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமாக ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிப் சூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட்டும் கிரீனி மீல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் இம்பேக்ட் ஆஃப் காப்பிங் பிஸ்னஸ் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸை காப்பி பண்ணுறதுல என்னென்ன இம்பேக்ட் இருக்குன்றத டெஃபினட்டாக சொல்லி ஆகணும் என்னையை பொறுத்த வரையும் வந்து காப்பிங் பிஸ்னஸ் அதுக்கும் காப்பிங் பிஸ்னஸ் மாடலுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காருன்னா பிஸ்னஸ் மேனோட மாரல்ஸை காப்பி பண்ணுவோம் இப்போ டாட்டா இருக்காங்க பில்கேட் இருக்காங்க ஜாக்மா இருக்காங்க ஸோ இத்தனை பேர் இருக்கும்போது அவங்களோட பிஸ்னஸ் மாரல்ஸ் அவங்க எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாங்க அவங்க ஒர்க்கை எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மாரல்ஸை காப்பி பண்ணலாம் பட் யூ கே நாட் ரெப்ளிகேட் அ பிஸ்னஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேஎஃப்சி இருக்காங்க கேஎஃப்சி பெனிஃபிட் பார்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தே மெனி பிராண்ட் அந்த பிராண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து சேம் கேஎஃப்சி மாதிரியே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து என்னையை பொறுத்த வரையும் வந்து அது கொஞ்சம் தவறான விஷயமா தான் இருக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் வேணும் எவ்ரி பிஸ்னஸ் டுட் ஹேவ் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் யூஎஸ்பி ஒன்று டெஃபினட்டாக வேணும் யூஎஸ்பி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் தனியாக தனிச்சு நிற்க முடியும் ஏன்னா காம்படிஷனில் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி போகிறது வந்து தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் எனி ஒன் அட் ஒன் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரஜினி சார் படம் பார்க்கணும் அஜித் சார் படத்தை பார்க்குறோன்னா அவங்க அஜித் சார் அந்த ஷர்ட் போட்டால் நல்லா இருக்குன்னா அஜித் சார் தான் நல்லா இருக்கும் நம்மளும் அந்த ஷர்ட்டை போட்டுட்டு அஜித் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்கும் ரியாலிட்டியில் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காப்பிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் அன்னைக்கு என் டெஃபினெட்லி ஹேவ் அ பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படின்னா இப்போ இ காமர்ஸ் இருக்குது இ காமர்ஸ் இஸ் அ காமன் திங் அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளுக்கு யூனிக் பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் இருக்கு அதை பண்ணணும் ரெப்ளிகேட் ரெப்ளிகேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெப்ளிகேட் பண்ணாம யூ கேன் காப்பி அ பிஸ்னஸ் பட் வித் அ சர்டன் யூனிக்னஸ் எனக்கு இந்த யூனிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப ஈவன் உபர் வந்து ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷமா இருந்தாங்க ஒரு கிளாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கார் ரெண்டல்ஸ்ல இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஓலா வந்தாங்க உள்ள சேம் மாடல் அதே மாதிரி உபர் காப்பி பண்ணி வந்தாங்க பட் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கோவிட் பேண்டமிக்ல இது நாட் ஏபிள் டு சஸ்டெயின் அவங்க வந்து இப்போ ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் போயிருக்காங்க இப்போ கிஃப்ட் ஆயிருக்காங்க அவங்க பட் ஊபர் என்ன பண்ணுறாங்க தி ஆர் ஸ்டில் த சேம் வேர்ல்டு வைடு வந்து கார் ரெண்டல் அந்த டாக்ஸிஸ் போயிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் ப்ரைமரி எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி காப்பி இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு யூனிக் ஸ்டைலை வச்சுட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா தட் வில் மேக் யுவர் பிஸ்னஸ் லாஸ்ட் லாங்கர் சார் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் ஐ எம் ஃபோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் உங்களோட உங்கள் கீரை கடையை நான் ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னது வந்து ரொம்ப உண்மை அந்த காப்பிங் பிஸ்னஸ் இந்தியாவில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸஸ் வந்து லேக்ஸ் இனோவேஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டடிஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கீரை கடை இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப டெஃபினட்டாக உங்களோட மாடல்ஸும் காப்பி பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அதை எப்படி சார் நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருக்காங்களே அதை எப்படி நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஷாக்கா இருந்ததா இல்ல வந்து இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மூவ் ஆன் பண்ணிட்டீங்களா இது எப்படி சார் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க கரெக்டான கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க மேலா சார் நீங்க டெஃபினட்டா வந்து காஃபிங்க பிசினஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரே ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம இப்ப க்ளோஸ் ஆகி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா கூட இப்ப ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய வரும்போது கூட ஈவன் ரீடிங் சேனல்ஸ் ரீடிங் மீடியாஸ்ல கூட ஆர்டிகல்ஸ் பிளேஸ் ஆகும்போது கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வந்து அதுல வந்துட்டு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி நியூட்
நீ காப்பி பண்ணி மிஷினே இல்லாத பிஸ்னஸ் மாடல் டெஃபினட்டா சர்வே ஆக முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க காப்பி பண்ணவங்களுக்கு அது பேக் ஃபயர் ஆகி திரும்பி வந்துடும் உங்களுக்கு அவங்க ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது இந்த நம்ம ஒரு கான்செப்ட் வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு அந்த பிஸ்னஸ் வந்து அவங்க அது மாதிரி எடுத்துருக்க முடியாது வெளியில வந்து என்ன பாக்குறாங்களோ அதை மாதிரி காப்பி பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ள இன்டர்னல் வந்து என்ன நினைச்சு சில வேலைகள் பார்க்கணும் இந்த கிரௌண்ட் காப்பி அதை தான் திறமை காப்பி பண்ண முடியும் ஸோ ஐ லீவ் இட் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் அதை வந்து பெருசாகவே எடுத்துக்கிறது இல்லை அது அவங்களே வந்து டபுள் பேக் போயிருந்தது அதனால நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன் பாலா சார் அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் சார் ஸ்ரீராம் சார் நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் ஆக்சுவலாக ஐஎம் ஸ்வீட் அண்ட் ரைட் நோ ஐ எம் சயின்டிஸ்ட் கியூ நான் வந்து இங்கே வந்து இங்கே நான் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்க்கெலாம் போவேன் இங்கே வந்து நான் ஒரு பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத அந்த பிஸ்னஸோட கோர் மாடலில் கூட எல்லாமே ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க பட் இந்தியாவில் வந்து அதை பண்ண முடியுது கிடையாது ஏன்னா இங்கே இங்கே வந்து பிஸ்னஸை காப்பி பண்ணுறாங்க பட் எப்படின்னா அதுலேருந்து ஏதாவது புது இன்னோவேஷனை கொடுத்து தான் காப்பி பண்ணுவாங்களே தவிர அப்படியே காப்பி பண்ண மாட்டாங்க அதுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் வந்து அப்படியே ரிப்ளிகா பண்ணுறாங்க நான் இந்தியாவில் பிஸ்னஸை காப்பி பண்ணுறப்ப பார்த்ததில் என்ன மெயினாக அப்படின்னா பிஸ்னஸை காப்பி பண்ணால் நம்ம வின் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்குது ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீசர் இஃப் ஐ எம் ப்ராங் ஐ எம் கோயிங் டு எண்ட் இட் அஸ் அ கொஸ்டின் இந்தியாவில் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்போ கீரை கடை இருக்குது நீங்கள் ஒரு பத்து வகையான கீரையை விற்கிறீங்க ஒரு ஒரு ஃபார்மஸ்ட்டை கான்ட்ராக்ட் பண்ணி விற்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாடலை காப்பி பண்ணி அப்படியே அந்த பத்து கீரையை விற்றா நம்ம வின் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பில் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து அந்த ஃபவுண்டர் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட கொலாபரேஷன் எப்படி இருக்குது அவங்க ஃபார்மோட எப்படி கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்தவங்களோட விஷன் எப்படி இருக்குது இதுதான் நான் பிஸ்னஸாக பார்க்குறேன் ஸோ இதுதான் வந்து லாங் டேர்மில் சக்ஸஸ் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த காப்பி பண்ணுறனால இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்டெடி பண்ணாமல் ஜஸ்ட் மாடலை மட்டும் காப்பி பண்ணி போய் பண்ணுறனால பிஸ்னஸ் தோத்துருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரைட் சார் இல்லை டெஃபினட்டாக அதான் நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் நம்ம பேசின மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து வெளியிலேருந்து தான் காப்பி பண்ண மாட்டோம் உள்ள இருந்து காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ எவ்ரி பிராண்ட் ஆஸ் அ ஃபேஸ் வேல்யூ இப்போ கீரக்கடை டாட் காம் நான் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த பிராண்டே இல்லை கீரைக்குன்னு ஒரு பிராண்டே இல்லை ஆர்கனைஸ் பண்ணவே இல்லை யாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கீரை ஒரு சைடாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் கீரைக்குன்னு தனி ஷோரூம் அண்ட் கீரைக்குன்னு இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கீரை இருக்குன்னு டெஸ்க் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வரும்போது நம்ம பைனியராக போகிறோம் அந்த பிஸ்னஸ் அந்த அந்த பிராண்டில் அந்த மார்க்கெட் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட் ஜோனில் வந்து நம்ம பயனியராக போகும்போது டெஃபினட்டாக மக்களுக்கு வந்து தெரியுது ஓகே இவங்க வந்து விவரம் பண்ணுறாங்கன்றது மக்கள் அனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃபுல்லாக ஸோ அனலைஸ் பண்ணும் போது வி நீட் டு கீப் அப்டேட்டிங் ஆர்ஸ் இப்போ என்ன தான் வந்து காப்பி பண்ணுறோம் சாஃப்ட்வேர் மாதிரியே தான் நம்ம புதுசாக ஆரம்பித்த பிஸ்னஸும் மக்களுக்கு தேவைக்கு என்ன அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இனிஷியலாக வி ஸ்டார்ட் ஓன்லி வித் கீரை தென் வி லேண்ட் அண்ட் நவ் வித் வேல்யூட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ் பைப் லைனில் ஆரண்டி இரு வாரண்டியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் ஸோ அப் அப் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணி வித் பெட்டர் செல்ஃப் லைஃப் பெட்டர் குவாலிட்டி பெட்டர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பெட்டர் கஸ்டமர் ரிட்டன்ஷன் பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்க கொடுக்க தான் வந்துட்டு வில் நாட் பி லாஸ்ட் இன் த மார்க்கெட் டெஃபினெட்லி வில் ஒன்ஸ் வி கீப் அப்கிரேடிங் அண்ட் வி சர்வ் த பீப்புள் கரெக்டான நேரத்தில் பண்ணோம்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வில் நாட் பி லாஸ்ட் காப்பி பண்ணுறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஓன் பிஸ்னஸ் மாடலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுவாங்க மாற்றிடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ட்ரை டு டெல் பீப்புள் Thank you, sir. Last question. Uh, yes. Sir, usually, agric- agriculture, uh, we are running on a thin margin. We are not able to do anything. We are not able to do anything in profit. So, how do you think about this business? How do you think about it? Obviously, the only fact is that agriculture is a thin margin. Uh, placement of product and placement of business. I am going to focus on these two things. Placement of product is நம்ம ப்ராடக்டை வந்து எங்கள் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல ப்ராடக்டை ப்ளேஸ் பண்ணேன் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆப்வியஸ்லி இந்த கேப் வந்து கீரை அப்படின்ற கேப் வந்து மிகப்பெரிய கேப்பாக இருந்துச்சு மக்கள் கிட்ட அவங்களை வந்து நி
அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆக போகுது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் அண்ட் கேர் இமீடியட் கேஷ் அவங்களுக்கு கேஷ் அண்ட் கேரி அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இமீடியட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நாங்கள் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படின்ற போது இந்த எங்களை பொறுத்தவரை எங்கள் நெட்ஒர்க் வித் ஃபார்மர்ஸ் வந்து வேர் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை வந்து டெஃபினட்டாக வந்து டூ டு த்ரீ எக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி இப்போ கூட ஒரு லீடிங் பிஸ்னஸ் மேகசினில் கூட போட்டிருந்தாங்க இந்த ஃபார்மர்ஸோட டெஸ்டி மொழிக்கு எடுத்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த அட்வே ஹவு வி டேக் த பிஸ்னஸ் அதில் தான் அந்த மார்ஜின்ஸ் டென் மார்ஜின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான வழி இருக்கின்றது நான் சொல்கிறேன் மேடம் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க்ஸ் அலாட் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினிங் சார் ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியாவில் வந்து பிஸ்னஸை காப்பி பண்ணுற சுச்சுவேஷன் வந்து சொசைட்டல் ப்ரெஷர்னாலையும் வருதோ அப்படிங்கிறது என்னோடய தாட்டு ஏன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒருத்தவங்க விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் சொசைட்டி ஆகட்டும் ரொம்ப டைம் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அது மேலே கொண்டு வரதுக்கு தே கிவ் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் பட் இந்தியாவில் வந்து நான் பிஸ்னஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்னோட வீட்லலாம் பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்தது அது ஷார்ட் டைமில் நம்ம வந்து நம்ம நான் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறேன் நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற காட்டமெட்டிக் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ இதனால நிறைய காப்பி பண்ணுறாங்களா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ்க்கோ இல்லை எக்ஸ்போஷரே கிடையாதா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யாராச்சும் எதாவது பண்ணுறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க ஏன்னா நான் ஆர்கானிக் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நிறைய ஆர்கானிக் கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அவங்களாம் இப்போ இல்லவே இல்லை ஸோ இது வந்து சொசைட்டல் ப்ரெஷராக இல்லை எக்ஸ்போஷர் இல்லாதனால காப்பி பண்ணுறாங்க சார் ஆ சார் இது மெயினாக நான் என்னைய பார்த்து நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா ராங் மென்டார்ஷிப் அதாவது மென்டார்ஷிப் வந்து சூஸ் பண்ணுற மென்டார் வந்து ராங்காக மென்டாராக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கே ஃபுல்லாக தெரியலனா தெரிஞ்சதே அதை அட்லீஸ்ட் சொல்லலாம் அவங்க நான் பார்த்த வரையும் டோன்ட் டேக் அஃபென்சிவ் என்னென்னா மென்டார்ஷிப் வந்து தப்பாக வந்து அவங்க ஃபீச் பண்ணுறாங்க அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகே இந்த இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அது ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸோட வந்து இந்த அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து அது தகுந்த மாதிரியான ஒர்க் எடுத்து பண்ணுவாங்க அவங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த கண்ட்ரியோட டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம ஆண்டர்பினராக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதை பாதியாக கேட்டுட்டு ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது நம்ம உட்காந்து பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு அவங்க அசீவ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய தப்பு இந்த ஆண்டர்பினர்ஷிப் ஜேர்னியில் அசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு அந்த எக்ஸ் ப்ராடக்டை ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த அதுக்கான வேல்யூவேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அந்த அந்த மார்க்கெட்டில் ஆக்சுவல் டிமாண்டே இருந்து அந்த டிமாண்ட் இருந்துருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து வீட்டில் போடுற பிரச்சனால நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பிஸ்னஸ் வரும் ஆப்வியஸ்லி பாசிட்டிவ் ஆகலாம் மானிட்ரி பெனிஃபிட்ஸ் வரும் அது குரோத்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் குரோத் இருக்கும் அப்புறம் உங்களை காப்பி பண்ண பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து அவங்க அப்கிரேட் பண்ணி போயிருப்பாங்க காப்பி பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியாமல் திருப்பி அவங்கள சைட டிபெண்டன்சி ஜாஸ்தி ஆகும் அவங்கள காப்பி பண்ண பக்கத்தில் அவங்கள காப்பி பண்ணணும் இல்லை ரைட் சைடில் இருக்கவங்க காப்பி பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஃபோக்கஸ் தான் போகும் வராத ஸோ காப்பிங் அ பிஸ்னஸ் மட்டும் காப்பிங் த பிஸ்னஸ் மாடல் வித் யூனிக் ஐடியாஸ் எல்லாமே ஒன்று கொண்டு பண்ணால் தட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் அதாவது இங்கே மோர் மைலேஜ் இது காப்பிங் பிஸ்னஸ் பற்றி இல்லை நம்மளுடைய கீரை கடையில் ஃபார்மர்ஸ் சைடு நெட்ஒர்க்கிங் நீங்கள் ஃபார்மிங் சைட்லேயும் செகண்ட் கொஷின் வந்து கஸ்டமர் சைட்லேயும் ஸோ ஃபார்மிங்கில் வந்துட்டு இப்போ கீரையிலே வந்து பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம்னா பூச்சி இல்லாமல் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ண நடப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்க்குறப்ப ரொம்ப இதாக இருக்கணும் ஸோ அந்த சைடில் நீங்கள் எப்படி அந்த பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த பூச்சி விஷயங்களுக்காக இருக்கட்டும் அதை எப்படி நீங்கள் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஆர்கானிக் வேலை என்ன மாதிரி ஃபார்மிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து எஜுகேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சைடில் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு டென் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் வந்து கீரை வச்சிருக்கீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வெரைட்டி இருக்கிறப்ப அவங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக ஒரே ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வெந்தய கீரையே சூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து போகாது ஸோ அதுக்கு வந்து கஸ்டமரை என்கேஜ்
எனக்கு வந்து அந்த பூச்சி வாழைக்கீரை இருக்கா இது இப்ப நிறைய ஓட்டம் இருக்கு ஆஹ் இந்த கீரை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு தான் போவாங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு பிளஸ் நாங்க வந்து மேக்சிமம் என்ன பண்ணா பூச்சி கொல்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பூச்சி வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பூச்சி வெரைட்டிக்கு யூஸ் பண்ற ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் வந்து பச்சை மிளகா அரைச்சி ஊத்துறது நீம் நீம் ஆயில் நீம் சீட் இதெல்லாம் வந்து நிறைய மூணு மெத்தட்ஸ் ஜாஸ்தி மெத்தட்ஸ் இருக்கு அந்த மெத்தட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி பூச்சியை விரட்டுவோம் நாங்கள் பூச்சியை கொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா பூச்சியை கொல்லணும்னா ஆப்வியஸ்லி அதை சாப்பிட்ற உணவை சாப்பிட்ற மக்களுக்கும் வந்து அது வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான எஃபெக்ட் தான் கொடுக்கும் அதை நான் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் எங்களோட ஃபார்மஸ் நெட்ஒர்க் அதை பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் கொஞ்சம் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் நாங்கள் ஓரளவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்து பத்து கீரையில் வந்து ரெண்டு கீரை தான் நிறைய போகுது வைக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்சியில் வந்து நாங்கள் எல்லா கீரையும் வாங்கி வச்சோம் அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து வகையான கீரையை மட்டும் எடுப்பாங்க மித்த கீரைகளை வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் எடுத்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனால் வி ஃபாலோட் ப்ரீ ஆர்டர் டெக்னிக் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ப்ரீ ஆர்டர் உங்களுக்கு என்ன கீரை வேணுன்றது முந்தின நாளே நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுவோம்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த ப்ரீ ஆர்டர் மூலமாக வந்து டேமேஜஸ் அண்ட் வேஸ்டேஜஸ் நிறைய கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி டேமேஜ் செய்யுது சூப்பர் சூப்பர் பிரதர் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நீங்க ஆனா இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குது பூச்சி அதாவது கீரையில வந்து ஓட்டம் இருக்கிறது தேடி வாங்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப மேலே ரொம்ப கேட்கறதுக்கு நல்ல விஷயமா இருக்குது பரவாயில்ல கஸ்டமர்ஸ் அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸா இருக்குங்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது அண்ட் இந்த ப்ரீ ஆர்டர் பேசிஸ் அதான் நான் நீங்க இந்த வேஸ்டேஜ் எப்படி நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற மட்டும் தான் என்னுடைய ஆசை சோ ஃபைன் இந்த ப்ரீ ஆர்டர் பேஸ்ல எடுக்கிறதுனால சோ இந்த வேஸ்டேஜ் நீங்க தடுக்கிறதா சொல்றீங்க அப்படிதான் நான் சொல்றேன் ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ ஒரு ஃபார்மர் அவர் கீழே விளை வச்சுட்டாரு அதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிறத வந்து பவுடர் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ இப்போ நார்மலாக சன்லைட்டில் டைரக்ட் ட்ரைங் பண்ணும்போது அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூலாம் கம்மியாகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ ஒரு சின்ன ஃபார்மர் வந்து எந்த மாதிரி ட்ரைங் எக்யூப்மெண்ட்டு இல்லை ட்ரைங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது தட் வில் பி எக்கனாமிக்கல் ஃபார் ஹிம் அண்ட் இப்போ அதில் மைக்ரோ கண்டாமினேஷன் இல்லை பேக்டீரியா கண்டாமினேஷன் இருக்காண்டாம சோலார் ட்ரைங் மெத்தட் தான் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அது வந்து மேக்ஸிமம் அட்த மேக்ஸிமம் பண்ண டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இப்போ லாஸ் போக விடுறது இல்லை அதில் அது மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த நியூட்ரியன்ஸ் ஆஃப் த கீரையை வந்து அது ஸ்டேபிளாக மெயின் சஸ்டின் ஆகுது அதில் சொல்லலாம் ஸோ நாங்கள் ஷேட் ட்ரை மெத்தட்டை வந்து நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஷேட் ட்ரை தான் இட் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட்லி யூ கரெக்டான மெத்தட் அது ஃபாலோ பண்ணுறது என்னோடய கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கீரையில் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னோடய கொஸ்டின் என்னென்னா இதில் வந்து டூ ஆர் த்ரீ இருக்கும் நம்ம வேல்யூடட் ப்ராடக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கீரையை சேர்த்து கொண்டு போகிறதுக்கு எதுவும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணலை அதுக்கு நான் அதுக்கான ஆர்என்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஒரு கீரையில் வந்து அயன் நிறையா ரிச்சாக இருக்கும் ஒரு இதில் அமினோசிட்ஸ் இருக்கும் ஒரு இதில் மெக்னீசியம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கும் போது அதுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது அது மைக்ரோபைல் லோடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ணி அது கொடுக்கறதுக்கான ஆர்என்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆப்வியஸ்லி ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியடில் இது வில் கம் அப் காம்போ ஆஃப் கீரை இந்த கீரை காம்போவில் வந்து என்ன பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கோ அது டெஃபினட்டாக இருக்கும் என் பேர் பாலசுப்ரமணியம் ஒரு சின்ன அறிமுகம் நான் ஈரோடுங்க ஈரோடு மாவட்ட சிறுதொழில் சங்கத்தோட பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஒரு விவசாயி அப்புறம் ஈரோட்டில் ஆண்டவர் லேத் ஒர்க்ஸ்ன்னு இந்த ஆயில் மில் மிஷின்ஸ் பண்ணுறோம் எண்ணெயாட்ட செக்கொழக்க ஒரு பெரும்பகுதி இந்தியாவோட மார்க்கெட் ஷேரில் வந்து எங்களுக்கு எண்பத்தி மூணு சதவீதங்க நாங்கள் ஓகே இன்னும் இங்கே பேசின விஷயத்தில் ஒரு சின்ன ஏடான் விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த காம்படிட்டரை எப்படி இந்த இன்னைக்கு தலைப்பு அதுதான் இம்பேக்ட் ஆஃப் காப்பிங் பிஸ்னஸ் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு ஒரு சிரமமான விஷயம் வந்து ஐபிஆர் ஆக்ட் வந்து அவ்வளோ சக்
ஸோ நான் எங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி நாலு காம்படிட்டர் இருக்கிறாங்க எல்லா காம்படிட்டர் பெரும்பகுதியான காம்படிட்டர் எங்களுடைய காப்பியர்ஸ் தான் எங்களை பார்த்து தான் காப்பி பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கிறனால இதை எப்படி மீட் அவுட் பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா புதுசாக ஆர்என்டி ஏதோ ஒன்று இப்போ புது புது ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் குள்ளே கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தர் நாலு மிஷின் வச்சிருக்காருன்னா எங்ககிட்ட இருபத்தி எட்டு மாடல் இரும்புலையும் பதினஞ்சு மாடல் மரத்துலையும் கொண்டு வந்துடும் இப்போ என்னென்னா இப்போ என்னோடய காம்படிட்டர்ஸ் என்னை துரத்த தான் முடியுமா தவிர என்னை ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்த நாங்கள் கொண்டுட்டு வரோம் புது இனோவேஷனை அதை மாதிரி தான் இப்போ உங்கள் ரெண்டு நண்பர்கள் கொடுத்த யோசனை கூட நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சு விவசாயிகளுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விவசாயிகளை திருப்திப்படுத்தி ஒரு வியாபாரியாக மாற்றி கொண்டுட்டு வர்றது பெரிய சேலஞ்சு அதில் நாங்கள் இருக்கிறனால அந்த கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி காம்போஸ் கொடுக்கறது அல்லது நியூட்ரிஷன் வேல்யூவை பற்றி சொல்லி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எதாவது கொண்டு வரலாம் இது இல்லாமல் நீங்கள் இன்னொரு என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இதில் கல்ஃபில் வந்து கல்ஃப் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபேர் நடக்கும் நீங்கள் அதுக்கு போயிட்டு வாங்க அங்கே நான் நிறைய விஷயத்த க பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் நம்ம உணவு சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த ஃபேருக்கு போய் பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ விஷயத்த இருக்கு எவ் எவ்வளோ பெரிய பேனல்னு சொல்ல வந்தோம்னாங்க இப்போ இந்த கொரோனா இல்லைன்னா இதுக்காகவே தனியாக ஒரு ஏர்போர்ட்டே கட்டிட்டாங்க கல்ஃப்லைங்க ஸோ அதில் வந்து நிறைய டேட்டாஸ் நிறைய கண்ட்ரிலேருந்து விதவிதமாக கொண்டு வராங்க இந்த டீஹைட்ரேட்ஸ் பற்றி நீங்கள் இப்போ பேசுனீங்களா அதுலேயே டீஹைட்ரேட்ஸில் நிறைய காய்கறிகளை சிப்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொண்டு வந்துருந்தாங்க நாங்கள் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா இன்புட் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் ஸ்ரீராம் சார் டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அதாவது நம்ம விஷய ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் இன்னொரு பிஸ்னஸ் வந்து வாழ்த்து சொல்லி அவங்கள நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போய் ஆட் ஆன் பண்ணிட்டு சொல்கிறதே வந்து இந்த காலத்தில் ரொம்ப அரிதாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதை அதை நீங்கள் வந்து நானும் வளராமல் கூட சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வளரணும் அப்படின்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை சொசைட்டி மேலே இருக்க அக்கறையில் கண்டு சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் பிஸ்னஸ் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனை வச்சிருக்கனால இந்த பாசிட்டிவ் நோட்டில் சொல்கிறீங்க வெரி வெரி தேங்க்யூ பலா சார் தேங்க்ஸ் ஸ்ரீராம் ஃபார் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் குயிக் இன்ட்ரோ நான் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் பட் ஆக்டிவ் ஃப்ரூட் ஃபார்மர் ஃப்ரம் சேலம் என்னோடய கொஷின் என்னென்னா இப்போது நீங்கள் அந்த பூச்சி வெரைட்டி அதெல்லாம் சொன்னீங்க பட் அதே தான் சேம் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரூட்ஸுக்கெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஹவு டு யூ டியூ ஹேவ் சம் ட்ரேசபிலிட்டி ஆர் ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் ஃபார்மர் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இதை தெளிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவீங்க பட் ஹவு டு யூ ஃபாலோ அப் ஆர் மானிட்டர் வெதர் தே ஆர் யூஸிங் ஒன்லி தேட் ஆர் ஆர் தே யூஸிங் சம் கெமிக்கல் ஆர் ஃபர்டிலைசர் ஆர் any of chemical based adukku edha traceability and mari edha implement pannirkinga thank you yes sir na vaanga plus certificate organic farmer sir ena endha or organic certification vaangum bodhu land endha alavukku flow me vechikano and heavy metal soil irukka kudadhu endha alavukku romba mandatory ana vishayam andha alavukku vandu farmers nam land paadha oru thara certificate vaanga thavara kashta padranga certificate vaangi oru thara chemicals use pannitaanga na ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க லேண்டை யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போகிற அளவுக்கு இந்த கெமிக்கல்ஸோட ரெசிடியூஸ் சொல்ல இருக்கிறதுனால அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க லெஃப்டாக ஏன்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து இப்போ யூஎஸ்டிஏ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரீக்குவெண்ட் வேலிடேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் கொடுக்கும்போது எஃப்யூஎஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால அவர்கானிக் சர்டிஃபைட் ஃபார்மர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட தான் நாங்கள் போய் வந்து உங்க லேண்டை வந்து சர்டிஃபைடாக இருக்கா ஓகே நீங்கள் இந்த ப்ரொடியூஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க கட்டாயம் அதை பண்ணவே மாட்டாங்க even though we also have a separate uh, tech team adu enna na inda inda random up edukkum bodhu and products eduthu poi once in a while we will give it for lab test lab testing uh, random up lab test kudukkona kudutha avanga if something is found neenga chemical choose panirkeenga recipe is just yet endra nadichana avanga procurement ah stop panirukku so indha maari naanga konja manage pandra we are uh, uh, pretty sure maximum naanga eduthra products ellame ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஐநூ நீங்கள் ரொம்ப சஃபர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்மரோட ட்ரஸ்ட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபார்மரை கேட்டு நான் இதை விளைய வைக்கிறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா தே ஓன் ஜஸ்ட் லைக் தட் குரூப் ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் வாழ்வு ஆதாரம் ஸோ
ஜஸ்ட் லைக் நம்ம ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு நல்ல டெமோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் கஸ்டமரை ரிலேட் பண்ணி நல்ல கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஸ் பில்டப் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபீல்டாக ஒரு வாரத்தில் பத்து நாளே ஒரு கஸ்டமர் ஹாப்பி கஸ்டமர் ஆக்கி அந்த கஸ்டமர்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் ராப்போ பில்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபார்மர்ஸை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து பில்டப் பண்ணால் டெஃபினட்டாக பேஷண்ட்டாக டைம் லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு இன்சிடென்ட் டைப்பில் இப்போ நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் போய் ஒருத்தர் கேட்குறோம் ஒரு ஃபார்ம்கிட்ட எங்களுக்கு கீரை வேணும் சார் கீரை வேணும் இல்லையா நீங்கள் கீரை ரெகுலராக நாங்கள் போட்டு கொடுங்க நான் அவங்கள்ட்ட இருந்து கீரை எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நூறு கட்டு டெய்லி வேணும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களை நம்பி நான் கொடுத்தேன்னா ரெகுலராக அவங்களால் எடுக்க முடியுமா அவங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எடுத்துதான் சரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துருவோம் எடுத்து நடுவில் ஏதாவது பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க நம்மளை டிஃபரன்சி ஜாஸ்தி வரும் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை உங்களை நம்பி தான் கொடுத்தேன் நீங்கள் எடுக்கிற அதனால் நான் வேற ஆள் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஆளுக்கு மாற்றி விட்டுருவோம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குனால தான் நான் நீ கேம் இன் டூ கான்செப்ட் கால்ல பைபேக்ஸ் பைபேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு சீடை ஃபுல்லாக அந்த ஒன் ஏக்கர் லேண்ட் வச்சுன்னா ஒன் ஏக்கர் ஃபுல் சீடை நான் கொடுத்துருவோம் ஒன் ஏக்கருக்கு என்ன சீடு வந்து முருங்கைக்கரையோ அரைக்கரையோ பாலக்கரையோ தண்ணிக்கரை திரிக்கிற என்ன சீடுனாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஒன் ஏக்கர் ப்ரொடியூஸ் எனக்கு மட்டும் கொடுங்க நீங்கள் யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி அவங்கள பைபாக் பண்ணும் அப்படின்ற போது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் வந்து வாங்குறதுக்கு நான் சீடை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருவோம் கொடுத்து அந்த சீடை வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க ரெகுலராக அவங்க ஃபீல்டே போய் நான் ப்ரொடியூஸ் எடுத்து எடுக்க ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு மேலே தான் ஒரு ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் பில்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை அவங்க போட்டு கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த இதுதான் இனிஷியலாக நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரகிள் கிராமங்கள் இப்போ ஒரு பத்து ஃபார்மர் நீங்க செலக்ட் பண்ணி அவங்க கூட ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி டிராவல் பண்றதா உள்ள விட்டுட்டீங்க தேர் வில் பி ஆல்வேஸ் அ காம்படிட்டர் வில் கம் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் தட் ஃபார்மர் நீங்க உங்களுக்கும் அந்த ஃபார்மருக்கு அந்த பாண்டிங்கை வந்து எப்படி அந்த கண்டினியூட்டி பிளான் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பண்ணணும் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றீங்களா நாங்க பண்ணிருக்க விஷயமே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ அபார்ட் ஃப்ரம் பையிங் இட் பேக் ஃப்ரம் த ஃபார்மர் அடிஷனா என்ன பண்றோம்னா நாங்க சேல்ஸ் பண்ற ஆல் எஸ் எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ல ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் டிரான்சாக்ஷன் வந்து எங்க நெட்ஒர்க் இருக்க ஃபார்மர்ஸோட குழந்தைகள் படிப்புக்கு தான் நாங்க டொனேட் பண்றோம் ஒரு சின்ன டொனேஷனா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அவங்க குழந்தைய படிக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் நாங்க கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா இருக்கு ஒரு ஒரு பாண்டேஜ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி டு பில்ட் ஏர் ஆப் அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு கல்வியை ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன முயற்சியா கேட்கிற ஒருத்தவங்க வந்து இதை அடிஷனலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை நாங்க ஏன் பண்றோம் இதை பண்றோன்றது அதை எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கானே சொல்ல அட்லீஸ்ட் நாங்க பண்றத பார்த்து இன்னும் ஒரு நாலு பேர் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணா இந்த மாதிரி கல்வியை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவ்ல தான் நாங்க சொன்னேன் உங்களுக்கு சார் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக வந்து ரீசெண்டாக வந்து பிளாக் டிவியோட ஃபவுண்டர் வந்து தௌசண்ட் குரோஸ் டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அவங்களோட இன்டர்வியூ பார்த்தப்ப அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா இங்கெல்லாம் வந்து விவசாயிங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் டென் ஏக்கர்ஸ் இருந்தாலே தே ஆர் ஏர்னிங் லாட் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து விவசாயிங்க வந்து விவசாயத்தை வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ணலை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ கீரை நீங்கள் கீரை கிடைங்கிறப்ப நிறையா ஃபார்மர்ஸ் ஒன்று அந்த கீரைக்காக காண்டாக்ட் வச்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி கீரையை கல்டிவேட் பண்ணுறப்ப Is it a profitable business for farmers? At the time, Bala. You know, normally, if you have a commodity, if you have a vegetable, you have a minimum of 60 days. Two, uh, 120 days, 150 days, you have to harvest one day. If you have a vegetable, you have to harvest any vegetable. 60 days. If you have an average of 90 days, 3 months. If you have a vegetable, you have to harvest one day. கீரைன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா விச் மீன்ஸ் வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஃபோர்டீன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ நேச்சுரல் கிளாமிட்டியில் ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டரில் ஏதாவது ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தா கூட நீங்கள் பத்து பதினாலு ஹார்வெஸ்டில் பத்து ஹார்வெஸ்ட் நாலு ஹார்வெஸ்ட் போனாலும் பத்து ஹார்வெஸ்ட் உங்களுக்கு கீரையில் எடுத்துட முடிய
என்னோட வெப்சைட்ல வந்து பார்ட்னர் வித் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கோம் சார் உள்ள இருந்தாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ட்ராப் டவுன்ல வரும் அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேனியில ஒரு ஃபார்ம் இருக்காரு எனக்கு அங்கே ஒரு ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்கு நான் இந்த இந்த சப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக சேட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேரக்டாக லிங்க் அனுப்பிச்சிருவோம் அந்த உங்க ஜோகிராஃபிக் லொக்கேஷன்ல இந்த இடத்துல நான் தியரை வச்சிருக்கேன் இல்லாட்டி இந்த ப்ரொடியூஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஜோன்ஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அங்கிருந்து நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்குவோம் சார் தேங்க்யூ சார் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்ப இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸில் அந்த ஹெவி மெட்டல் கண்டாமினேஷன்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த லீஃப்ங்கிறனால ஈஸியாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ நிறையா கண்ட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் எப்படி சார் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றி பிரச்சனை இருந்துச்சா சார் நாங்கள் டேரெக்டாகவே லீஃபியாக லீஃபி வெஜிடபிள் அப்படி நாங்கள் பண்ணல சார் நாங்கள் நம்பர் ஒன் வந்து ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ்டு சர்டிஃபைடு ஃபார்மர்ஸ் இருந்து தான் வி ஆர் பையிங் கீரை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஷேட் ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை பிளெண்ட் பண்ணி வேல்யூட் ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டேரெக்டாக வந்து ஃப்ரெஷ் கிரீன்ஸை நாங்கள் பண்ணும்போது ஒரு லாட்டில் வந்து ஒரு நூறு பஞ்சஸ் போதுன்னா ரெண்டு பஞ்சு மாறி வந்தால் கூட பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் நாங்கள் பண்ணல இப்போதைக்கு ஏன்னா கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஜோன் இப்போ சிக்கிம் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் உங்களுக்கு நீங்கள் கெமிக்கல் ஃப்ரீஸோ நாங்கள் எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் சரி கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் எதுவுமே அங்கே யூஸே பண்ணக்கூடாது தடைப்பட்ட பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடும் சரி சவுத் இந்தியாவும் சரி இந்த ஜோனில் வந்து இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆர்கானிக்காக மாறிட்டு வராங்க இப்போ ஒரு பத்து ஏக்கர் இடம் இருக்குன்னா அதில் ஒரு ஏக்கர் வந்து டென் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ டென் வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கு அதில் ஒன் ரேஷியோ தான் டென் இஸ் டு ஒன் பத்துக்கு ஒன்று தான் ஆர்கானிக்காக இப்போ கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபுல்லாக இப்போ ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வேல்யூட் ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரது இல்லைங்க அதனால தான் வேல்யூட் ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சீரம் சார் லாஸ்ட் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கொஸ்டின் உங்களோட சோர்ஸிங் பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு ஃபார்மர்ஸ் ஃபுல்ல இருந்து மட்டும் தான் பண்றீங்களா இல்ல தமிழ்நாடு அவுட் சைட்ல இருந்து நீங்க சோர்சிங் பண்றீங்களா கீரை இப்ப ரா கிரீன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடுக்குள்ள தான் சார் பண்றோம் ட்ரைட் லீவ்ஸ் இருக்கு பாருங்க ட்ரைட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது வந்து वी ஆர் சோர்சிங் இட் அவுட் சைட் சில இது வந்து நார்த்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அதுக்கு ரீசன் வந்து அங்க குவாலிட்டி பெட்டரா இருக்குன்றதனாலயா இல்ல பிரைசிங் பெட்டரா இருக்கா இல்ல அந்த பர்టిక్యులர் கீரை வந்து அங்க தான் விளையும் அப்படிங்கற மாதிரி தான் ரீசன் இல்ல சார் we work on quality only not on pricing அங்க வந்து சில குவாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு ஏனா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க நார்த்ல ஹைட்ரோபோனிக் டெக்ஸிட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது சாயில் இருக்க கேவி மெட்டல் சுத்தமா இல்ல அதுல சோ நியூட்ரியன்ஸும் நல்ல ரிச்சா இருக்கனால சோ அங்க இருந்து நான் அதை பவுடரா கன்வெர்ட் பண்ணி அங்க நார்த்ல சில இத எடுத்துட்டு போறோம் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க